Już momencik, tylko porysyłam tutaj live'a i zaczynamy. Sorry, ale ustawiłem jako niepubliczny, tylko osoby z linkiem mogły to robić. Sorry za wkopę. Powiedzcie mi, czy możecie, czy możecie pisać komentarze, czy takie te dylemy. Hi, Cordas, hi, no tak. Więc działasz. Sorry za wtopę, sorry za hałas za mną, ale jesteśmy obok ulicy, bo niestety uroki Anglii zaczął padać deszcz i wylądowaliśmy pod mostem. Tak, taka sytuacja. Siemano w mitę. Dzisiaj łapiemy sobie na spłowiczek, bo Dominika długo, długo mi namawiała, spodobało się ostatnio i łapiemy sobie na spłowiczek na białe robaki, czerwone robaki. Też to może coś wpadnie większego. Ostatnio jak byliśmy, to Darek miał kartę ponad 10 kg na spłowiczek, ale wilka nie wytrzymała niestety. Cześć Ola. Jest w gratku, spiemano. Co tam, jak tam u was? Kto z Polski, kto z Anglii? Wysyłajcie teraz emotki. Flagi Polski i flagi Anglii. Wodę piję. To słabo. A, że ja mam pili wodę. Tylko monster. Tylko monster. Nie no Marcin, mam wodę tam, nie Marcin. Dzięki, że się troszczysz o moje zdrowie, mam wodę w <grystanie> Siemano dia, Dionizy, dobro, do, Dobrowolski. <grystanie> Ktoś napisze na czacie, czy bardzo słychać te samochody, jak jeżdżą w tle. W ogóle jak możecie, to napiszcie, jak z jakością, jak z dźwiękiem, czy wszystko spoko. Mirek z mostu, trzymano. Bardzo. No wiem, kurde, zmitek, kurde, no ale tak, taka sytuacja nas została, miałem iść gdzieś w inny odcinek kanału, no ale rozpadało się, jak to na Anglii przystało, no i to jest jedyne miejsce, gdzie tak na dobrą sprawę mogę siedzieć i nie mogę. Coś mam, ale to chyba jakiś zaczep, słuchajcie. No a jak jest pierwszy, jest, pie, jest pierwsza zdobyć dzisiejszego live'a, panie i panowie, taki szczupa, patrzcie. Pięknie, nie? 60 cm ma. Sąsiad z mostu, a tam jest jakiś ten, patrzcie, tam jest ziomeczek, siedzi sobie łapy. Akurat jak podeszliśmy, to miał branie takiego leszcza, no ale takiego jak ręka coś, nie? No ale pory. Dominika, Dominika ma, a szczęśliwe dziecko zabrane, zabrane na wycieczki szkolne. Brania były, nie ma młody, no było, przed chwilą patyka wyciągnąłem. Oj, rodo. Lepszy badyl jak nic. No proste, nie? Chociaż na pusto nie wracamy. Ale jaja. 
A ty czuję, że jedyne co cię złapie to kurwica, nie? Uuu, u, u, było branie, słuchajcie, ale jak to ciągnęło. Kurde, nie wiem czy nie mam za dużego haka, bo mam piątkę. Mniejszego nie miałem. Ale, mam, ale opóźniony ten live w ogóle jest. I teraz ja mam Dominiki telefon i słyszę to, co 10 sekund temu powiedziałem. To może zawody wyciągania kija z wody. No jak? Robimy zawody, kto pierwszy złapie, ja czy Dominika. Znają coś szczęście, ona zawsze wyciągnie. jak bardzo wam przeszkadzają, naprawdę was przepraszam za to, no ale nie miałem innego wyjścia, ale w, in, w innym wypadku po prostu musiałbym zrezygnować z live'a, a że jestem osobą, która nie robi, jak to się mówi, że nie robi gęby z dupy, dupy z gęby, czy jakoś tak, postanowiłem po prostu iść pod most i ja to wiedzę. Siemano Max! Ja jestem wędkarzem, nie rybakiem. Kurde, coś cały czas coś skóry. Cały czas coś skóry. O, dobra, wymienimy sobie te rybaki, bo widzę, że one są jak... You know I'm on live, on live. If you don't mind, then I go from there. You can say hi to my... I'll say, I'll wave my hand, but I'm not gonna say hello. Yeah. Hello, guys. Yeah. Is that actual fish here? Yes. Oh my God, he's like it. Yeah, you guys are interesting. Yeah. How often do you actually catch fish here? I mean, I'm trying to fish in my free time, so three, three times per week. Do you actually catch fish? I have my YouTube channel. You can, you can if I had my it. phone, I'd check it out. What's the name? What's the channel the name? G O M. G O M. U A Double L. -O Let me get my phone. Let me get my phone. Well, fling that shit. Yeah. Actually, there are some fish there. She has a good nose and walk the river. But could you join my trip with that? Duże te ryby tam, bo może bym pojechał do Ciebie, nie słychać Cię. Czaparito. Ej, nie mówcie tak, tutaj no racing. Nie piszcie tak. To jest D-O-M. D-O-M. G. G-O-M. G-O-M. Double L. Oh, oh fish. There we go. No worries, my brother. No worries. No worries. Fair enough. Enjoy, yeah. Good luck. Take care. You too, boss. Poco de no Dian Dionizo. Chicava ilha. Chicava ilha. Duże te ryby? No takie powiem ci, no niewymiarowe, bo na patelnie się nie zmieszczą. <grystanie> nie no, ja staram się tutaj nie brać ryb, poza tym w Anglii też jest takie prawo, że z rzek, z kanałów, z tego wszystkiego nie można brać ryb, bo to jest, to jest uważane jako kradzież, no i możesz nawet przed sąd pójść, nie? Ale 
Nie był sobą, gdybym się ukrywał, nie? ja palę, ale jeżeli oglądają mnie jakieś widzowie, czy nie są pełnoletni, albo ogólnie, nie palcie, bo to jest niezdrowe, ale ja będę palił, bo ja jestem sobą, nie będę tego ukrywał. Co tam, jak tam gadajcie, jak wam dzionek mija? Co zrobiliście, byliście na rybach, nie wiem. Na, na zakupach, nie wiem, stara wam awanturę zrobiła, stary wam zrobił awanturę, podajcie to tam jak długo pan pali? No kurczę powiem, powiem za długo w sumie chyba, nawet nie pamiętam kiedy zacząłem. To tu głównie że zacząłem, potem jakaś przerwa była i nie pan tylko go mulo. O już z 12 lat to na pewno minimum, jak nie wiem ale no to nie, nie, nie palcie, nie warto. Nie warto zdrowia, nie warto pieniędzy. Bardzo właśnie takie głównie. Ja pamiętam. Dionizy, coś o tych rybach byś powiedział. No to pytaj mordo, to ci będę mówił, co chcesz. No tak wszystkiego to co mam ci mówić? Są ryby, pływają, biorą, sami biorą, sami nie. Chcesz, to jest takie pytanie od razu skierowane, co byś chciał wiedzieć. Jeżeli będę znał odpowiedź, to ci odpowiem. Tak najbardziej. Są? Są, bo ja to powiem dużo tutaj w tym, w tym kanale jest tych płotek. Na dobrą sprawę wszystko tutaj w tym kanale jest nawet... Nawet gadają ludzie, że sumy są, ale ja to bardziej biorę jako legendy, bo każdy gada, każdy złapał, ale nikt nigdy nie pokazał żadnej kwoty albo czegoś, nie? Ale podobno są, podobno są. Ty, jakby nie fajki, to ile sprzętu na rybie już byś miał. No, ci powiem, i tak dużo sprzętu mam, ale jak bym nie palił, to pewnie, pewnie tak, pewnie bym to wydawał. A, Pewnie bym to wydawał na dodatkowy sprzęt. Tak do Mikika już mamy dosyć, bo dodatkowy pokój w sumie mamy i cały pokój w sumie jest w sprzęcie wędkarskim. Więc. A teraz ostatnio kupiłem sobie Belly Boata, więc też na kanale będą bardzo fajne odcinki z Belly Boata na rzekę. Będę chodził, pływał w miejscówki do tej pory, nie? O, 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 jest, jest ryba pierwsza! Do Ale połknął. Bo same kule, kurde. Czekajcie, idę go odtaczyć. Dobra, odhaczony i wraca. O szee! Elegancko. Pochwal się rekordami, a nie. Mordo, ja mam rekordy szkoły w bieganiu. 
Czyli rekordy, no to nie wiem, tak. Karpia to chyba 3,5 kilo, lina 2,5 kilo. Ale lina to złapałem na przygłuszce gołą ręką tutaj z grabą. No więc się celem z Polski byliśmy i w przeręblu pływą, to go wziąłem ręką, więc nie wiem, czy to się liczy. Szczupak, prawie 100 cm, 96 cm. Standard, 62 cm, to dobrze pamiętam. Strong 45, Trość 45, Okoń 42,5. Jeszcze dużo przede mną, jeszcze dużo do pobicia, dużo ryb do złapania. W tym roku planuję złapać suma, wybrać się na suma. To jest taki cel numer jeden chyba na ten rok. O, ostatnio w klenie się wkręciłem bardzo. Też ładne rybki w sumie z każdej wyprawy wracam z jakimś kleniem i minimum 50 plus centymetrów, więc teraz sobie postanowiłem, że moim celem jest złapanie klenia 60 plus. A skąd pasja do tych ryb? Ogólnie to powiem Wam tak, że właśnie pasja do tych ryb to działa w tym, jak byłem równiarzem, no to dziadek w świętej pamięci pokazał mi, jak się łapie, kupił mi swoją, moją pierwszą wędkę bambusową. Pewnie dużo, dużo ludzi zaczynało właśnie w ogóle we, e, przygodę wędkarską od takiego tego. No i tak przybiłem na pobliski staw, tam na działce ja byłem. Łapałem mnóstwo karasi, oczywiście to było takie nielegalne troszeczkę. Ale chodziłem, łapałem, potem jakoś przestałem to, przestałem Zostałem jeszcze jakąś taką fazę na wędkarstwo. Wjechałem do Anglii, to tutaj w ogóle czasu nie miałem, bardziej skupiłem się na pracy, na tym wszystkim. No ale od jakiegoś tak dwóch lat, od, 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 od przynoś półtora roku już tak wróciła ta zajawka, ale od tak wyjemnym mocy, że nie ma się pojęcia. Co z tym okro, okresem ochronnym na szczupaka? A w Anglii w sumie jest tylko jeden okres ochronny na dobrą sprawę na wszystkie ryby i to tylko e, jeżeli chodzi o rzeki, bo na, kanala, na kanałach możesz łapać, na, rze na jeziorach możesz łapać, na rzekach nie możesz łapać od 15 marca do 15 czerwca i to jest dotycząc, dotyczy po prostu rzek, że rzeka jest zamknięta, nie możesz na niej łapać niczego, więc przez 3 miesiące mamy tylko okres ochronny na dobrą sprawę. Ja też jakiegoś szczupaka w metr 15, w metr 20 chciałeś wyciągnąć łapę? No pewnie, że na ciasto łapałem, po prostu. Znaczy, jeżeli chodzi ci o takie ciasto do sklepa, nie? Że kuleczki, i chleb się brało do kieszeni, nad wodą się kręciło kuleczki, zapadało się na chleb i łapało. Słuchajcie, mam do Was prośbę, jeżeli, jeżeli jesteście na live, jeżeli nie macie nic przeciwko, to udostępniajcie tego live, zapraszajcie ludzi, żeby było jak nas najwięcej. Fajnie, fajnie sobie pogadamy, fajnie to spędzimy tak. Mam taką cichą nadzieję, że dzisiaj może wpaść jakiś karp. Są tu podobno karpy i to są takie, no wiecie, inne karpy niż te z komercji czy coś, to są takie dzikie karpie. Naprawdę one potrafią ładną walkę dać. Mi się wydaje, że taki, bo ten co ja wspomniałem, mój rekord karpia 3,5 kilo chyba, to, to był bardziej z takiej komercji, więc walczył, ale nie walczył takim dziki, nie? Mam wrażenie, że jakby był tutaj dziki karp na ręce, no to naprawdę dałby porządną walkę. Nawet nie wiem, czy by mi ten zestaw zepsuł. Dominika też ma wędkę streamingową od, od fladem i też chyba podobna gramatura 10 do 30. Nie mamy żadnych wędek jak na grunt, to za bardzo na to nie łapiemy, ale już tutaj do mnie wędki będą niedługo lecieć. Pozdrawiam mojego przyjaciela Witka, który zorganizował mi tę wysyłkę z Polski, bo tutaj bardzo drogie są wędki, a była ostatnio przecena na na sklepie wędkarskim, więc zamówiłem do Witka. Witek mi je wyśle i w sumie w cenie, 
cenie dwóch wędek, które zapłaciłem i wysyłki do Anglii, to tutaj bym musiał tyle za jedną wędkę zapłacić. Wciągnęłam jakieś ryba do wody, czy wędkę do wody? O to ci chodzi? Dionizy? Króle w Morągu, no tam na... Na tym, jak dobrze pamiętam, na, na ryneczku stali, nie? Kurde, no tam oni mieli tego sprzętu, pamiętam. No stamtąd właśnie była pierwszą wędkę tą bambusową na naprawdę. Muszę sobie kupić takiego bambusa, tak? Mam centymetr do tej wędki, strasznie. Kiedy? Nie, nie, nie przypominam sobie, ale pamiętam, że ten, że ten min, jak go łapałem, to prawie do przerębla się stwierdziliłem. Gdyby nie graba, to bym pływał głową w mule. Nie wiem co jest, nic nie chcę brać, był jeden kart, bo nika się skurzyła, bo ją poklapał. Głośno gadać. No próbuję właśnie jak najgłośniej gadać, bo tutaj do samochody jeżdżą i nie wiem czy mnie słyszycie w sumie. Więc sorry, jeżeli gra mordę, no ale tak muszę się przyzwyczajać po prostu, żeby gadać głośniej, bo tak teraz właśnie jeżdżą samochody i nie wiem czy mnie słyszycie. O. Myśleliśmy, że Dominika ma rybę. Patrzcie, i też to jest następny, to jest następny powód, dlaczego w sumie e, nie, nie bierze się ryby z kanału do domu, że nie można. Po prostu te kanały są tak zaśmiecone takim, takim głównym czy czymś, że no nie wiem, czy byście chcieli zjeść takie coś, nie? Jest o. No to zajebiście, zajebiście. A tam mogłoby coś wpaść, ktoś napisał? A, no to wpłat już okonek mały. kanał, bo naprawdę niedługo grube filmy będą wjeżdżać. Ten belly boat naprawdę zrobi robotę i będą kozackie filmy, żeby was nic nie ominęło. Wpadajcie do mnie na kanał, bo było podłoga, on podłoga, już podłoga, on. Subskrybujcie, żeby was nic nie ominęło. Dzięki z góry. Czekam na dużą rybę, bo to tak samo jak ja, nie? Może, możliwe jest, że się poczekamy, ale możliwe jest, że tak. Czy porysyłam dalej live'a. Ej mordo, co tam mordo? Z 
powieki ilu gramowe. To jest ten co ja łapię to jest e, 1,5 grama plus 0,5 czyli 2 gramy, a Dominika ma chyba 1,6 czy coś takiego. Jakościowo widzę tutaj chyba u Dominiki na telefonie, że, że jest elegancko, co? Nie ma żadnego, nie ma, jest wszystko elegancko. Do, Mi się wydaje, to jest chyba krąg, nie? Nie lecz. Ale może być mały lecz, to jest bardzo podobny. Je, jeżeli wiecie, to dajcie znać, czy to jest lecz, czy to jest krąg. Ja tam się nie znam, to wolę do tego. Ja ci powiem... Wow, 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 wow. Zrobię, zrobię zdjęcie do miejsca, ale patrzcie na to, nie? Wygląda jakby, wiecie co, nie? Ja, ale tam śluzy. Leszcz. No właśnie możliwe, no bo... Śmierć, strasznie. Dajcie, zrobię do miejsca fotkę. jak przed wypuszczeniem? Nie było. Nie było. <śmiech> o, 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 Dominika mnie prawie ten. Za... za o, za to Ale strasznie leszcze są, nie? No na pewno złapali się kiedyś leszcza, no to wiecie, jakie są obślizgi. To nie mamy takich na mapie. I od razu, od razu wziął, po prostu nie bawił się, pociągnął w dół, elegancko. Tutaj już przestaje pójść. W sumie z dropa, z dropa wziął. Ledwo doszło do dna i wziął. Widzicie? 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 Są z dumni do mnie. Wyciąga wnioski, nie? No to nie jest proste, to nie jest proste do dumni. Się tak A ja nie wiem, że... Nie, no to normalnie wrzuciła. Jakby podrzuciła do góry czy coś, to normalnie. No 
mieście niejednego. Mirek z mostu. Mirek z mostu, ty żartowniczy. Pozdrowienia z Dominiki dla Mirka z mostu. A on idzie do Dominika Brania. No jak, no zobacz. Zacznij, 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 zacznij. Jakie palisz? Winstony niebieskie. To najtańsze. Nie, no są tanie po prostu i też mi smakują. Nie? Więc temu miałbym nie palić. Kiedyś to się paliło dżulingi, na wagarach się paliło liście, na wagarach się paliło liście z tego, z tego plastikowego takiego długopisu, jak się nie miało pajek. Aby w płucot bo nie bierało. Dobra. Renia, Tejo. Dobra, zmieniamy sobie białego robaczka na czerwonego i zaczynamy. Może jakiś duży leż weźmie. No, z takim leszczem. 2,5 kg, 3 kg, no to fajna walka by była. A to w sumie leszczy to i tak się kładł na bok i tyle. Tyle by było spoju. Hej Orenia, pozdrawiamy. Z ponurej Anglii. Pada już chyba, nie wiem, 4 godziny. Nie, ogólnie wam powiem, że tutaj te fajki angielskie to kurde, nie dość, że są drogie, bo chyba z 12, 11 czy 12 funtów kosztuje paczka, to jeszcze takie strasznie kwaśne w smaku są. Jakkolwiek by to zabrzmiało po prostu, bo te fajki mnie nie smakują w angielskie. Siemano Dawid. O, jest osoba tutaj od wędkarskiej fali. Siemano, siemano wariat. Ciemno się zaczyna robić, no, ale wziąłem taką latareczkę, może coś pomoże, nie? Słuchajcie, jeżeli macie pomysł, komu możecie podesłać tego live'a, żeby dołączył, śmiało, wysyłajcie, udostępniajcie. Próbujmy dobić tutaj 25 osób, będzie elegancko. To jest 13 osób. My tak bardzo dobry wynik. Co tam jeszcze o tych rybkach? Masz jakieś ciekawostki? Ciekawostki o rybkach. Niech pomyślę zaraz i wrócę do tego. To jest taka ciekawostka, że wszystkie rybki mają wszystkie, a teraz jest to wszystko. Mówię, bardziej jak chcecie coś się dowiedzieć, to próbujcie takie pytania zadawać od razu skierowane na moje, żebym odpowiedział, a nie takie ogólne te pytania, bo tak to ciężko, ciężko w sumie. A 
za to, to będzie, jak zbieram 20 osób. Co za to będzie, jak zbieram 20 osób? Nie wiem, możemy zrobić jakiś konkurs może, albo coś. Tak już w sumie jeden konkurs na pewno będzie leciał, bo... E dobra, Dominika tutaj wpadła na taki pomysł, że jak Dominika złapie rybę, to ja jej płacę dwa funty, a jak ja złapie rybę, to jej płacę funta. Nie, to ja pomysł. A, to ona mi, kurde, co powiedziałem, to ona mi płaci funta. No dobra, challenge accepted, nie? Mam nadzieję, że nie zbankrutuje. A karasie? No, po krótkach Ogólnie zanęta, jaką dzisiaj używamy, no to jest taki straszny, straszny miks. Taka typowo zanęta karpiowa plus cy, y, tiger, nie, cytrus tiger nut i jeszcze takie y, o zapachu mięsa, więc tak, taki miks, że nie wiem. Śmierdzi strasznie mielonką. <śmiech> Dominika jest hipokra. <śmiech> Dominika je nic z tym Jak najwięcej ryb Kurczę, fajnie teraz tutaj właśnie ta pla wody się uspokoiła. Nie ma takiego wiatru. Więc ten spawik nie przepływa. Nurt się uspokoił. Może zacznę brać. O, pozdrawiamy panią z parasolem. No troszeczkę posiedzimy, wzięliśmy sobie grilla i karkóweczkę i sobie wrzucimy tutaj na, na róż, bo wygłopujemy. Używa, używasz paletu? No coś tam jakiegoś paletu dodałem. Ringersy, tak, tak. ale dosłownie czy tak z dwie garstki tego wrzuciłem. Nie? A zanęta tak się, tak się Michał prezentuje. Jest dużo robaków, właśnie pinki do środka wrzuciliśmy. Oj, tak, właśnie o, 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 tej, o tej zanęcie mówiłem. A śmierdzi strasznie taką mielonką, to jest w sumie na kapia właśnie, na myślenia i na brzanę. Tak jak na brzanę próbowałem łapać, to, to właśnie tego używałem. Nie? Normalnie jakby się mielonkę otworzyli i no wiecie, jak taka trolska albo coś. No i czerwone robaczki. Tak? Dominika sama sobie nabija robaka? No oczywiście, że tak. Jak chce zostać wędkarzem, no to musi to sama radzić. Czego graba zazdro? Ja musiałem waflować. Znaczy no ja też tam czasami wiadomo, no pomogę, nie? Ale próbuję, żeby Dominika sama wszystko sama robiła. Jak pójdziemy na szczepaki, no to no nie wiem, potrafi sobie wszystko skompletować, potrafi zawiązać trzy pon. E no próbuję, żeby sama była, żeby była samodzielna tak. Rania, do mi ty to jesteś, ja sobie nie nabiję. Tu 
take you over live I'll provide you. Da vai ter do os padres se bem. O pad o pad padre é o maluco que eu conheço na praia está aqui no negócio. No ilhéste que algo pronto né. Zrobimy sobie kulę. Taką malutką tylko, żeby ich nie przegłodzić. W sumie niech przypływają tutaj i rzucamy. Dawaj, dawaj, tyle. Powiedzcie mi, czy jest u Was opóźnienie. Jeżeli teraz będziecie za jakieś 15 sekund dopiero służyć to, co ja piszę, to napiszcie mi na czacie. Fajna bluza. No, porządku. Bortuje. Dzięki Reni. Przypominam, że mamy tutaj teraz igrzyska z Dominiką. Powtarzam zasady, jeżeli Dominika złapie rybę, ja jej płacę dwa funty, jeżeli ja złapię rybę, Dominika płaci mi funta. Dawaj hajs za rybę. Ale się wiesz, ty to powiedziałeś dopiero o po tym jak to, złapaczę rybę. To ty nie dajesz dawaj hajs za rybę. No to ja jednak muszę tutaj rybę dobrać. Pan, ty mamy tutaj pokazać. Zaczymy, zaczymy jaka będzie chętna, jak zaraz tutaj 20 ryb złapie, czekaj jaka będzie chętna. Daj, skoro nie ma znaczenia. Ej, dobra, wiecie co? Na razie nie bierze, więc... Zwiększymy sobie grunt. Ciekawe czy tam tyle jest, bo wydaje tam jest max 2 metry. O nie, no więcej jest tak. Ciekawe. Ale tam tak. Ciekawe, ale kanał. Ale że, jaki kanał? Że mój kanał, czy, czy kanał, na którym łapiemy teraz? <grym> czy kanał, że, że, że do dupy live? Widzimy sobie jest kanał, a tu jest jeszcze jest droga, nie? I patrzcie, przyjeżdżają sobie samochody. Tu mówię, no leje, leje jak skrójcy. Ciekawostki tutaj o tym kanale, no to taka ciekawostka, że ten kanał, gdzie łapiemy, nazywa się Grand Union Kanal. 
I to jest kanał, na który, przez który przepływali, nie wiem czy oglądaliście serial Peaky Blinders, więc Peaky Blinders prze, przepływali tutaj swoimi barkami i prze, przemycali towary do Londynu właśnie przez ten kanał. Taka ciekawostka. Mam to mój Sebastian, cicho. O, tutaj tak samo wkładajcie wasze do ziomeczka Sabić Fishing with Seb. Tutaj ode mnie z miasta w Anglii jest. Robi do, 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 dobry content, robi fajne filmy. Stara się wopa, więc wkładajcie do niego i dajcie mi suba, zostawcie jakiś komentarz, lajka. A jeszcze wracając do tego, że tu jest głośno, to właśnie tak jak mówiłem, tutaj jest ta droga na samochoda, z samochodami, a ten, ten most to jest au, e, autostrada na dobrą sprawę, czy ta droga ekspresowa. To strasznie go. Nie wiem, na marno, że może można w Anglii chodzić po kanałach, czegoś nie spotkałem, ale wiem, że można, tylko czasami są miejsca, w nie, są jakieś odcinki, gdzie nie można łapać, ale na, no, na dobrą sprawę, na magnes no, mowy tutaj można by było troszeczkę powyciągać, naprawdę. Kiedyś byłem, na spinning chodziłem za okoniem i patrzę, nie? Coś leży w wodzie, myślę, ten, a to była kulejnoga elektryczna, nie? Tak. Nie, no była w wodzie po prostu. Dzięki sobie. Spoko, nie ma problemu, więc... Więc każdy muszą trzymać się razem i się wspierać. Pasja jest po to, żeby łączyć, a nie dzielić. Można to z tobą dominiką załapać. No pewnie, że można. My nigdy ryb nie odmawiamy, naprawdę. Jeżeli czas pozwoli, spiszemy się jakoś, wpadajcie. Znaczy, do Ciebie Renia i do Graby po prostu wpadajcie, nie? A jak ktoś inny chce czy coś, to po prostu trzeba się zgadzać, tak samo. O ile czas pozwoli, nigdy ryb nie odmawiam, naprawdę. Wczoraj śmieszna sytuacja, bo znalazłem właśnie na marketplace tego Belly Bolta. Raz używany i pojechałem go odebrać nad morze, 2,5 godziny. No i wyszła taka sytuacja, że... I mówiłem się z ziomkiem na ryby, pokazał mi swoje miejscówki na, na tego, na okonia morskiego, na Sibasa. I no i się nie spodziewałem, a po prostu wylądowałem że z, z ziomkiem, którego znam przez Messenger, łapałem wczoraj nad morzem. Niestety nic nie złapałem, ale jesteśmy w kontakcie. Jeżeli Paul, Paul to oglądasz, to we are in touch, see you soon. For sure I will come your place. I will come your place and we'll have so many fishing sessions today. Będę jutro z magnesem. <laughs> Padaj. Ale naprawdę można by było tu połapać dużo rzeczy fajnych. Następny śmieć. Patrzcie. Jakaś siatka czy coś, nie wiem. No naprawdę dużo śmieci. Thank you. 
Kropotki rozgrywka przy kapitan Teczka. Myślałem, że coś większego zakładać, bo... bo nie chciałem, żeby jakaś drobnica tu zabiła. I tak, o taki okoń, nie wiem, 10 cm czy spuścił. Czasu już powinniśmy użyć. Od półtora roku to tak jak powiedziałem wcześniej naprawdę tak można powiedzieć by, był okres zeszłe wakacje to był okres, że całe wakacje dzień w dzień łapałem ryby. Nie? Wstawałem przed pracą, wszedłem na ryby, wracałem do pracy. No i tak no, dobre dwa miesiące tak łapałem. A tak ogólnie widzimy tak samo w sumie. Ciężko było tutaj złapać rybę, zacząłem przygodę właśnie na trupa z, ze szkupakiem, no więc mogę powiedzieć, że nie wiem, no. Ogólnie do skarbca zacząłem się też, bo chyba miałem 6 lat, no zacząłem łapać, to jest jakieś dobre, nie wiem, 5 lat, 6 lat, potem miałem przerwę, i to długą, długą po prostu, no wiadomo, troszeczkę mi przeszła ta faza, no ale ostatnio, no tak można powiedzieć, półtora roku, dwa lata, coś takiego. Dominika? No Dominika już tak w sumie rok czasu łapie gdzieś, nie? Ciężko mi było ją przekonać do tego, ale jak tylko poszła i złapała swojego pierwszego konia. Ale od kiedy zaczęłaś? No to tak gdzieś w wakacje zeszło. Złapała swojego pierwszego konia i wiedziałem od tamtej pory, że spodoba jej się to, bo widziałem jakie emocje jej ta ryba dostarczyła. Żyłka do ilu kilo? E, ja mam chyba inną żyłkę. Ja mam chyba do 3, 3, 3, 8, 4 kilo, coś takiego. 0, 24 grubość. Do minuta na tym Na tym to Dominika też ma chyba do 4 kg i 0,28 Troszeczkę grubszą. Kołowrotki jakieś w ogóle randomowe takie. Znaczy mi Dominika ma tam całe kombo, nie? Wędka plus, wędka plus kołowrotek plus fladen. Taka, taka typowo stupakowa wędka. Tak. Ciemność tutaj już zaczyna robić. Mam nadzieję, że jeszcze przez jakieś nie wiem, godzinkę, dwie albo coś, a będzie w miarę jasno pod tym pasem, bo inaczej będzie lipa.
miałem sytuację, że zapałem grubę jakoś inaczej niż za ostro dębowy. No dużo razy takie coś się zdarzyło. Za płetwę w sumie, za strzela. Lina ostatnio za strzela podtoczyłem. Po konia dużo razy złapałem za, za płetwę grzbietową. I wtedy czułem, że myślałem, że mam coś naprawdę dużego na wędce, bo jak wiecie albo nie wiecie, jak za Hacie się wydać gdzieś indziej niż za otwór dębowy i poluje, to masz wrażenie, jakby ona była, nie wiem, półtora kilo cięższa. Nie, chyba w sumie na, jak na przyduchę chodziłem, jak w sumie na przyduchę chodziłem, do zgrabą właśnie z tym przyjacielem z Polski, to, e, to nie, chyba się pod nami nie zarwał do góry, ale to mnie taka chyba, że tak z takimi dzikimi nastolatkami, dzieciakami byliśmy, że na przykład w zimę nie było co robić, to sobie wchodziliśmy na jezioro i całe jezioro zamarznięte dookoła chodziliśmy, więc czasami się zdarzyło, że pękło pod nami gdzieś przy brzegu, na całe szczęście e, no nie było gdzieś to za głęboko czy coś, jak wpadliśmy to tam po pas czy coś takiego. No ale no, byliśmy głupimi dzieciakami, naprawdę. Głupie pomysły nam wpadały do głowy. Ale na przydusce, wracając do pytania, to chyba nigdy nie pękli. Ale nie przypominam sobie, nie wiem. Graba, jak jesteś jeszcze na live, to jeżeli tak było, to weź mi przypomnij, bo nie pamiętam. od razu w dół. Ja miałem po kolanach tym po pas. No wiadomo, jak grała masz tutaj 2 metry, no to to się ci... Nie pojawi. Nie też się nie przypomina. Tylko pociągnął. Ja nie chciał. Jezu, jeszcze sobie muzyczkę tutaj odpalili. Ja, czy to jest takie miejsce, że tutaj sobie przyjeżdżają ziemeczki? Takie nie. Palą sobie jakieś planty albo coś. ogromna prośba, udostępniajcie live'a, wysyłajcie przez Messenger, żeby ludzie dołączali. Jeżeli możecie to, nie wiem, na, na Instastory, wrzućcie na Facebooka do siebie. Roślijmy razem. To są już połowiny zmów. Tak, ogólnie parę razy miałem tylko, parę razy tylko łapałem zmówki. No i jako tak to też nie przekonuje mnie, wiadomo, są plusy tego wszystkiego, że możesz się zmieniać miejscówki i takie trudno dostępne. Po prostu chyba mi się wydaje, że musiałbym y, częściej jeździć na łódkę i łapać. Ale będę jeszcze raz okazję, tak jak mówiłem właśnie, 
Belly Boat to może nie jest taka typowo łódka, ale wiadomo, będę mógł sobie na środek wypłynąć, będę mógł wpłynąć pod jakieś chiny, wpłynąć pod jakieś drzewo czy coś, więc będę mógł, mógł, będę mógł się bardziej o tym powiedzieć. Na razie nie miałem jakoś szczęścia mi się wydaje co do łapania z łódki, ale na pewno ma więcej plusów niż łapanie z brzegu. Łódka fajna sprawa. Też mi się tak wydaje, tylko mówię, tak jak powiedziałem, że wydaje mi się, że musiałbym częściej na tą łódkę, na tą łódkę wypływać. Jak na dobrą sprawę chyba z pięć razy byłem na łódce. Ostatnim razem jak byłem na łódce to... Gdzie to było? A nie, to na morzu łapaliśmy, na kanale, na Bristol Channel. Wani, to łapaliśmy na morzu, na takim wielkim kutce. Wcześniej to chyba byłem na jeziorze tutaj takim zaporowym z Darkiem, którego serdecznie pozdrawiam i próbowaliśmy złapać jakieś standardy, no ale bez ekosondy, bez niczego to tak troszeczkę ciężko było je zlokalizować, bo naprawdę duży, duży, duży obszar wody do odrzucania. A teraz będziesz robił częściej live'y? Postaram się robić jak... Postaram się, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Nie wiem jaki czas pozwoli, bo na dobrą sprawę takie nagrywanie na YouTube'a, nagrywanie na TikToka, to, to się tak może ludziom wydawać, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, dużo bardzo dużo czasu mi kosztuje. Samo nagra, nagrywanie, no to wiecie, idę na ryby, nagrywam, tak, ale trzeba to potem posortować cały ten materiał, co się przydaje do, do filmu, co się nie przydaje, usiąść, posklejać to, wiecie, poobrabiać, ale to się czasu nie zajmuje. No jak nie ma wiosek graba, no to wiadomo, bo ciężko, nie? Sebek, bo w niedzielę będzie dobrze, bo ja to dałem się rady na wiosek, na wiosek, na wiosek, na wiosek, Widzę ci jak najwięcej ryb, jak największych. Ja mówię, dzisiaj tak klasycznie sobie, mówię, czasami lubię taki powrót do korzeni, do, do, do metody, z którą zaczynałem swoje wędkarstwo. Spławiczek po prostu wędka i wiecie, nic się nie przyjmujesz, siadasz w jednym miejscu na dobrą sprawę. Może czasami się gdzieś przeniesie w inne miejsce, ale nie chodzi. No fajnie czasami tak zrobić, tak jak skocznie od tego, co robisz na sobie. Bardzo dobry, smak taki gruszkowy. Mm. Nie no, jeszcze za wcześnie coś tam skubię, po prostu się bawi. Teraz do wszystkich na, na czacie, wy pochwalcie się największą, największą rybą, jaką złapaliście, albo z której jesteście najbardziej dumni. Kiedy nowy filmik? O, właśnie, dobre pytanie, Sebek. Jutro, jutro wpada 10.30 polskiego czasu 9.30 angielskiego. Ochronie jak słowo.
Szczupak 92 co do z kanału. No to naprawdę, no, ja, ja tak samo, ja miałem 93 chyba z kanału na Deadweight i naprawdę, jak na kanał to jest naprawdę duża ryba. To pogratulować sobie, no, elegancko. Aby więcej takich, albo większych. Dominiki największa ryba to chyba płaszka, jak byliśmy na... Rania karać 2,5 kilo. Ja pójdę, to krowa ten karać. Dobry w Biedronce. Normalny sum był, czy ten karbowaty, bo w Polsce to te karbowate są takie. No. Zapraszam na sumy Płoc i Wisła. O, to w sumie graba, w sumie jak przyjadę do Polski, to może tam na tym. Może na, na Wiśle byśmy połapali czy coś, bo coś by się spłyniło. Teraz w sierpniu przecież będę w Polsce, bo tam z jeden dzień, dwa będę mieć wolnego, można coś pomyśleć. Bo powiem wam, nogi mnie strasznie bo. zezwolenie czy coś tam na jeden dzień, żeby to już było jak przyjadę, bo kurde no nie chcę mandatu tam. Prosty się. O to koło będę siedział, jak, jakbym miał projekt w dupie. O i następną ciekawostkę wam powiem o tym kanale właśnie. To są tutaj sondacze. Ale jest to gatunek inwazyjny, po prostu ktoś się tutaj wpuścił chyba tam 1800 którymś, 1900 którymś jakoś na początku. No i się tak właśnie rozmnożyło, że było ich pełno, a teraz już są, ale trzeba znać miejsca na dobrą sprawę, gdzie to są dalsze łapać na tym kanale, bo taka agencja, która zajmuje się tym wszystkim, rządowa można powiedzieć, pływa barkami i elektroprądy mnie nawalają, żeby je wytępić. Hashtag Freezander. Free Dobrze, tak robię, przez chwilę nogi. O, o, tu nie ma spowika. Ej, no nie ma spowika w ogóle. Co jest? Co to, po, co to ciągnie tam na końcu? Kurde, bym się chyba... 
taki by był szczęśliwy, gdybym suma zawał, a w sumie to możliwe, bo na czerwone robaki łapie, nie? Ale to, to za jasno na sumie. Za jasno na sumie. Gdzie ten wkład? W wodzie. Tak, tak, pierdolka jest. Ale cały czas... Ponad, ponad. No. Cały czas tutaj coś przecina tapło wody. No. Szryby wpływają. Często rzucam zanętę. O, 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 o. Mi się wydaje, że tam jest jakiś kurde zaczep albo jakiś spadek i... Bo nie ma spinety z tej ryby po prostu, to czekam, nie ma spowika i pyk, nie ma ryby. No próbujemy tak co 45 minut. Na początku rzuciłem trzy takie wielkie kule, żeby wiecie, przed tym w ogóle jak zaczęliśmy łapać, tutaj rozstawialiśmy, żeby te ryby już zaczęły się zbierać. No i teraz dopiero dorzuciłem drugą kulę, a już do na dobrą sprawę gdzieś dwie godziny jest, dwie godzinki jest. Z zanętą to trzeba uważać, nie? Bo przekarmisz te ryby i nie będą chciały po prostu. Więc ja wolę mniej tych zanęty dorzucać, rzucać, niż tych więcej. Czapkę w piedolkę to ma tylko jeden człowiek. <śmiech> no tak! Jest! Trzeci! Mamy rybę w końcu, za trzecim razem. O końcu. I właśnie na moje konto. Więc do Nika złapała jedną, to ja jej daję dwa, ja złapałem dwa o konie, więc dwa punkty jesteśmy na zero. Cyk, buziaczek, wypuszczamy. Czapkę w pierdolkę ma tylko jeden człowiek, tak? Pozdrawiamy. RSA, pozdrawiamy RSA. RS, jesteś na czacie czy nie jesteś? Kurde, ten robak już taki ledwo żywy. A jak to wygląda? Tak chwila. Wrócę jedną taką małą kulę, to już pokażę akurat teraz. O, robię taką kuleczkę małą. I to, tak jak mówiłem, są trzy zanęty zmiksowane. Taka klasyczna, można powiedzieć, jaki to był taki kolor takiego piasku czy coś. Na karpia i na, na karpia, na cały biały Plus cytrusowy Tiger Nut. I jeszcze właśnie ta, o ta, ta trochę tego peletu, trochę tego peletu i pinki białe i czerwone. No i takie coś bierzemy i się wypamy, gdzie jeszcze gdzie z policzkiem wrócimy. Fajny budziak. No czasami, 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 czasami trzeba dawać budziaki, nie wiem. Załóżmy sobie, załóżmy sobie robaczka. Miałem czerwonego, teraz założę sobie pinkę. Ogólnie taki tip dla wędkarzy, jeżeli wiecie, nie wiecie, żeby łatwiej Wam się te pinki nakładało na haczyk, to bierzecie i te pinki mają takie czarne, gdzie to kamera? Takie czarne cóż na końcu, ściskacie ją i wtedy jej ta dupka jakby wychodzi i łatwiej jest nabić się i tak się nie rusza. I za samą tą dupkę na górę. Dla 
nasyp to obierki w gruza i ziemniaki. No ale to już też tak można, pod... też tak można, nie? No i to w sumie na dobrą sprawę bardzo tanio wychodzi, bo obierki po ziemniakach z obiadu. Ale ci powiem, że tutaj zauważyłem, że te ryby na kukurydze nie chcą brać za bardzo. Ach, te dupki. No a ja? Ale śmierdzi naprawdę, kurde, takim mięsem i mywowym. Dobra, więc jesteśmy na zero, przypominam o igrzyskach. Jak Dominika złapie rybę, ja już płacę. Ja już płacę dwa punkty. A jak ja złapię rybę, to Dominika mi płaci punkty. Dominika złapała jedną, ja dwie. Kurczę, mógłby jakiś, nie wiem, mógłby wpaść jakiś taki większy lecz. Ostatnim razem, jak byliśmy właśnie na składiku, to naprawdę połapaliśmy grubo leszczy, nie? Trafiliśmy, że przed tarłem były i naprawdę grubo połapaliśmy tych leszczy. Łopaty, no łopaty niesamowite były. Czekajcie, muszę sprawdzić ile mam procent baterii. Wziąłem ze sobą powerbanka. Czekajcie, podłączę powerbankę, żeby telefon mógł się ładować. Tam lubię melonkę. Nie no, ja te, ja uwielbiam melonkę, ale najlepsza melonka wiele wzbita się na, na patelnie z chlebkiem i wygórkiem kiszonym. Dana, tylko mówię, że bardzo wali taką melonką. Normalnie aż właśnie w powietrzu się ją nosi. Grilla niedługo będziemy się nie rozpalić sobie. Tarkóweczka wleci. No ja już dosyć tak właśnie na rybach. Ciągle jak na rybach jestem, to te kanapki biorę i tak dość miałem, więc postanowiliśmy, że będziemy sobie takiego grilla mamy małego przyniesionego i sobie. Mieliśmy kupić kiełbasę, oczywiście polską, śląską bydlu. No, ale to bym pił. Jeśli 
widzimy, oczekujemy tego wokół Karpia albo Leszcza. No klenie też tutaj są w tym. W ogóle no, wszystkie ryby w sumie tutaj są. Takie słodkowodne. No w sumie nie no, miętusa nie ma. Słuchajcie, do osób, które siedzą na live, jeszcze nie zasubskrybowałem mojego kanału, miałbym wielką prośbę, żeby się uderzyli ten czerwony przycisk. Pomożecie mi, to, pomożecie mi w drodze do zdobycia monetyzacji na moim kanale. A, a to za tym idzie do tworzenia jeszcze lepszych treści. W sumie nic to was nie kosztuje, a pomożecie mi w bardzo dużym stopniu, bym, bym, bym bardzo wdzięczny, gdybyście zasubskrybowali mój kanał. Ja mówię, nie chcę, nie chcę przegrać kolejnego punktu. Wędka od 10 do 40 gramów, to jest moja wędka spinningowa Okuma. Z Okumy, a nazwę to nie, nie pamiętam nawet. Okuma Wave Power. Oj, właśnie się zorientowałem, że ktoś do mnie powiedział po, po angielsku, a ja powiedziałem po polsku. So the, the, the rod is uh, 10 up to 40 grams of uh, wave power. It's my spinning wave. Ja myślałem, że to tylko polski stan. Nagrywam po polsku po prostu, bo to jest mój język i nie chcę, nie chcę na siłę w sumie nie czuję tego, żeby nagrywać po angielsku. Mogę jedynie dodać napisy po prostu, dodaję napisy po angielsku. Jeżeli ktoś jest anglojęzyczny, to żeby nie tracił, to też mogę dodać napisy i no może sobie czytać po prostu. Ale wszyscy są mile widziani w tym O, oh, Paul, welcome. Uh, it's the same row you were using yesterday. Uh, yes, so that, that was the Jacob, remember? My cousin, so he used, he, he used to use this. We, we, we caught three fish so far. Two little perch and one little brim. Yeah, it's quite nice and it's not expensive. I, I bought this from the uh, from the cell for like I don't know, 20 pounds, 20 pounds and something like this. Sorry for the noise in the background, but we are like under the bridge. The up is the motorway and the next to us is the, the road so the car are coming every five seconds so sorry for the noise in the background however the weather is shit today as always in the uk and yeah i try my best to to do this live so i decide to go under the bridge Dominika się pyta, czy jak założy swój YouTube channel, to czy dacie jej subskrypcję. 
Dominika is asking if she will open her YouTube fishing YouTube channel. You you would give her the subscribe straight away. Mirek ma skupa. Mówię, że pasetki mają łatwiej, nie? Tak, dwanie oczywiste. Czy uważacie, że jeżeli Dominika założy swój YouTube channel, to będzie miała więcej subskrypcji niż ja? Yep. Ja bym się nie zdziwił, gdyby Dominika założyła swój kanał, to dużo ludzi by ją subskrybowało, bo nie ukrywajmy, no, kobieta wędkująca, no to jednak zdarza się, że są, są kobiety, które wędkują, ale nie jest to codzienny widok. Bo będę zakładał lewe kąta. Ładna jest, no ja wiem, że jest ładna. Śliczna jest. Coś tam bierze, wpadły, wpadły dwa małe konie i leszki. Jesteśmy tutaj już w sumie, nie wiem, jest dwie godziny na dobrą sprawę. Więc słabo biorą, ale coś tam bierze. Nie? Ale głównym celem tego live'a jest po prostu, wiecie, siedzenie razem sobie, gadanie. O, płynie sobie ta chwileczka. Ale co to gdzie, Mirek? Czekajcie, muszę udostępnić live'a. Dobra, patrzcie, płynie sobie taka pareczka. Jest elegancko. Lecą sobie. Mają, mają imprezę na barce, nie? Elegancko. Czy to jest w sumie taka łódka bardziej, takie barki to dłuższe o wiele. Dobra, jesteśmy powrotem, ale ryby w głosie. W sumie... To właśnie zależy, wiesz, dużo razy było tak, że nic nie brało, nic nie brało, a tu nagle barka przepłynęła i napędziła te ryby, nie? Więc na dobrą sprawę. Dwie teorie. Tak, dziękuję za serduszka, one chyba w sumie pomagają właśnie w zasięgu live, bo będzie się live pokazywał większej liczbie osób na YouTube, więc dziękuję. Możecie tapować tam serduszkami. Możecie też wpaść do mnie na social media, na Instagram i na TikToka, mam tak samo. Jest Gomullo, podłoga, fish, podłoga on. 
Na TikToku brakuje nam niecałe chyba tam 400 obserwujących do tego, żeby za jakimś live na TikToku, więc gorąco polecam i zachęcam do obserwacji na TikToku. Wielkie dzięki, że mają. Są w Anglii jakieś zawody wędkarskie? Są, właśnie ostatnio, ostatnio brałem udział w zawodach wędkarskich na kleniowanie. W sumie porwałem się trochę z motyką na słońce, bo z kleniowaniem to nie wiem, do, na, na dobrą sprawę od miesiąca gdzieś mam do czynienia. Ale postanowiłem, że pójdę, postanowiłem, że pójdę spróbować swoich sił. Postanowiłem, że pójdę spróbować swoich sił, no ale niestety konkurencja tam była tak silna. Naprawdę Dam, Damian, Damian tam z Polish Fishing Club to no, po prostu rozpierdzielił system. Wszystkie ryby prawie po 60 cm, dwie ponad 60, jedna 60, druga 62. Ja skończyłem chyba tam, nie wiem, na czwartym miejscu od końca z jednym klejem 45 cm. No, ale niestety nie mogłem wziąć udziału w drugim dniu, bo miałem wodery i wodery miałem podziurawione, miałem dziurkę. Woda mi się dostała, cały dzień tak chodziłem i miałem, moje stopy wyglądały strasznie, po prostu odcisk na odcisku, więc zrezygnowałem z drugiego dnia. Może gdybym poszedł na drugi dzień, może bym poprawił ten wynik, byłbym troszeczkę wyżej, ale i tak uważam to jako zwycięstwo, po prostu, że spróbowałem, miałem, znalazłem sobie odwagę. Teraz wiem, wyciągnąłem wnioski, wiem co trzeba zrobić z takimi zawodami, były to moje pierwsze zawody w Antarktyce, więc tak. E Mimo tego, że nie wygrałem, nic nie ugrałem i tak uważam to za zwycięstwo, że wziąłem udział na tym zawodzie. Brawo ty. Dzięki wielkie. Tak samo uważam, no trzeba jednak wiecie, no to tylko tak. Łatwo oceniać albo coś, ale no jednak coś wychodzi do jakichś zawodów, czy to nieważne, czy to chodzi o nawet o wędkarstwo, nie wiem, wychodzi do właśnie do klatki, do oktagonu walczy, albo po prostu w jakichś biegach, nie wiem, triatlon, nie triatlon, nieważne jest miejsce, ważne jest samo to, już jesteś wygranym, że takie coś zacząłeś, podjąłeś ryzyko. Jest dużo ludzi, którzy nie biorą udziału w takim czymś, więc już samym tym się wyróżnia, że wziąłeś udział. Ale nogi za to jakie czyste. Zawsze są czyste. No ale straszne nogi miałem straszne naprawdę. Odcisk na odcisku. do fuzera, patrzcie, w ogóle. Kurczę, ale tak już uszy bolą od tych samochodów tutaj, że nie macie nad pojęcia. Będę dochodzić do siebie, ale już jest ok, już jest ok. Nie myślałeś, by użyć słowa. Ale to w sumie nie wiem, czy to by coś pomogło. Tak dziwnie, dziwnie prąd idzie w tą stronę tutaj, o, od, 
od lewej do prawej, a Pławik mi tak dziwnie załamywał się i szedł pod prąd. Zaczęłem, ale nic nie było niestety. Jeszcze był to może bym o tym mógł pomyśleć o słuchawkach, ale tak nie wiem, nie, nie, nie słyszał co Dominika do mnie mówi. No troszeczkę bez sensu. Żeby to takie wstydziochy przed kamerą się wstydzi. No pogoda też mogła zrobić swoje, naprawdę leje, leje no, od dwóch godzin, no to taki ciężki deszcz jest wchodzi. Spłątały wam się te inwentki? No oczywiście, że tak że się spłątały, no to jest, to jest nierozłączny element naszych wypraw. Czasami Dominika nie przyuważy, że rzuci na krzyż, że by się spłączył. Nie? Dużo sprzętu zerwały? No w sumie przynęt to naprawdę dużo, nie? Kiedyś, no. kiedyś to minimum jak szedłem, przed ze szczupakiem, czy tam okoniem, bardziej na spinik, no to wracałem i z 3-4 przynęty musiałem e, takie zostawić w wodzie. Teraz już mniej tego jest, ale dużo sprzętu zerwałem. Dionizy, co wtedy? Ale chodzi ci, że, że co, że ryby nie biorą i co wtedy, czy że ten zerwany... A że jak się spłątały wędki, no to co, wyciągasz po prostu i rozpłątujesz, nie? Trzeba ściągnąć dwa zestawy tak, żeby, żeby mógł to ściągnąć. Teraz czasu się marnuje, tak jak Dominika mówi, no ale trzeba, nie? Bo co, nie będziesz łapał tak. No dużo, 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 dużo sprzętu zerwałem, naprawdę. Przynęt, no spokojnie mogę powiedzieć, że gdzieś ze sprzętu gdzieś za 250 punktów to zgubi, zerwałem albo zgubiłem. No. Same takie zestawy, na przykład jak chodziłem zimą na, na trupa i spławi plus e, przepon, plus podwiczki. No i wtedy właśnie pamiętam, jak zrywałem, to postanowiłem, że kupię sobie wodery. Jak już na przykład coś zahaczyłem i nie mogłem oderwać. No to wchodziłem do wody w wodarach i odpuszczałem. I wtedy też zaczęło się to, że zbierałem przynęty pokój. Bo przeważnie tak, jak to jest jakiś zatek, to to jakiś inny ten stachet tam zgubił przynęte zatoki. Dominika może odpowiadać na pytania? No może chyba odpowiadać. A znaczy w sensie... W sensie, że nie odpowiada na pytania teraz, czy chcecie, żeby też odpowiadała wam? No jak, jak coś, to się, to się pytajcie. Będzie wam na czacie odpowiadać.
Dominika mówi, że jej ulubioną blaszką jest taka pomarańczowa obrotówka od Abu Garci, co używaliśmy na, jak byliśmy na pstrogu. Ale w sumie też konie się na to wezmą. albo pod prąd, zależy na co łapę, tak? Ja łapę na przykład na obrotę z jednym kartem. Więc zarzucam sobie... Zarzucam sobie w prawą stronę, przeważnie to jest tak. Na prawą stronę zarzucam. Żeby się na to pod prądem, no bo one się pod prąd, więc to nie łapie. Ja łapię bardzo w jest Więc no będą bo one na bardzo łatwo łatwo, no bardziej z powierzchni łatwo. Bo one są jakieś tak pojęcie. Powierzchni albo wszystkie podpowiedzi. Bardzo dużo wygodnych kolor. Ogólnie na złotu to jest bardzo dobrze reagowały, nie? Nie można robić za dużo blaszka. Ja nie wiem, jak robić. Czy nie Bardzo ambitne plany co do tego kanału, chcę na dużo rzeczy spróbować i chcę sobie kupić właśnie tą wędkę taką do, do flyfishu, nie wiem jak to, no, na, na muchę właśnie, nie? O, było 13 z 10. Słuchajcie, udostępniajcie, gdzie możecie tego live'a. Będzie 25 osób na live'ie, robimy konkurs. Będzie 25 osób na live, to rozdajemy na wszystkie kandydali. Thank you. 
va un po' caro, non c'è qua guarda la strada c'è in tej Anglii qui sono le nostre Uspokoiły te samochody na dobro. Suba do mnie. Bierze na razie. Zapaliśmy na razie dwa małe konie i leczka. Wziąłem za rozpara nie gwila, ciekawe jak to pójdzie. Tam się dzi rozpala, a gdzie rozpalała gwila.
taká forma relaxu po prostu, nie? Człowiek może se uciec od wszystkiego, od wszystkich problemów, sam, sam posiedzieć tutaj, pośmiać się. No polecam, wędkarstwo naprawdę fajna pasja. Dużo ludzi myśli, że wędkarstwo jest nudne, a tak naprawdę nie jest nudne. Ma bardzo dużo do zaoferowania. Teraz zmienimy sobie robaka, zmienimy sobie pinkę na czerwonego robaka. Tu go możesz postawić. Tak? Zdaj mi ci pokażę, jak się gwila rozpala. W sumie nie ma, nie ma tej. Nie ma jakiejś sztuki, bo to jest taki, taki węgiel w paczce nasączony naftą, więc na dobrą sprawę wystarczy tylko podpalić. Znaczy kizdy? Ej, no nie mogę... Lizdy, tak? Sobie go to przychodzi. No, takie czerwone robaczki. Medium size. Ale chujowo może... Ja bym na pusty kaczyk sprawdził. No ale są takie łowiska, są takie miejsca, że... No i na pusty kaczyk weźmie, nie? O konie przeważnie tak biorą. Te, te, te słoneczne basy, co są w Polsce, słyszałem, że, że też biorą na pusty kaczyk. No to jest dozwolone tu? Nika się pyta, czy grillowanie pod mostem jest dozwolone. Jak przyjadą, no to zgasimy. No. No ta, dendrobena, no. Auć, z tej strony mi się nie odpali. No. Nie masz innej zapalniczki? No? Nie masz innej zapalniczki? To się już dostanie. No i nawet z czterech robów. Oj tam, oj tam. Ludzie mieszkają, a grilla nie można rozpalić. Dokładnie. Tutaj w Anglii w ogóle na... dużo ludzi mieszka na tych barkach na tym kanale, nie? Ale że ludzie siedzą w ogóle na tym najwie tyle czasu, nie? Beka. Ja idę do tej toalety mojej. Mam żarową, to wysyłaj, wy, wysyłaj. Nie no, pali się. A żeby mi się telefon nie wpierdzielił tutaj. Widać? No nie jest. Gaz poszedł w górę, no to trzeba se radzić, nie? Gdzie chcesz iść? Kurczę, ja tu miałem takie oczekiwania, że tu tyle ryb będzie, tak jak ostatnio. Mówię, no pogoda trochę nam pokrzyżowała ten wypad. Byśmy poszli wtedy w sprawdzone miejsce tam na inny, na inny odcinek tego kanału. Tam na pewno wybrały te ryby. No a tak posiedzimy pod mostem. No, jak to jest dobrze. Biedny jakiś błyszczak pisze. Nie wiem, nie rozumiem o co chodzi. Nie wiem, biedny, po co tu chodzi. Kurde, ale jak widać, 
Pwede mo i-fan yung pod eh. Zobaczymy sobie kule za nękę tam. Ciepełko będziesz miał. No na bradę. W sumie już ci to ciepło, nie? Co macie do karkówki? W sumie... Co, karkówka to jest tyle, nie? Ja... Dawaj kule. Kula mocy poleciała właśnie. Tatarski ketchup. Jeżeli bym był nikt, to się zajmował. Powinien tam mówić jeszcze dwa jajka i to własne. Tysiąca wysp. E, no, tysiąca wysp też spoko, ale nie mieliśmy akurat, ale też mówię tysiąca wysp. Serowy to tylko w sumie do burgerów. Kurczę, nic się nie dzieje. Dłuższa ryba tym będzie cięższa, tak? Ale na przykład szczupak nie zawsze musi być długi, żeby był ciężki. Hej, teraz stałem i gryłem się od razu rybie na grylą. Czasami bywa tak, że krótsza ryba, na przykład szczupak taki, nie wiem, 80 cm, może nawet ważyć do 5-6 kg, bo nie wiem, może się napierdzielać albo być przed tarłem. A po tarle na przykład ryby 90 cm są takie długie i chude, nie? Więc to nie zawsze idzie w parze, ale. No, w sumie dłuższa ryba, cięższa ryba, no ale mówię, to zależy od, od pory roku, od tego czy się najadła, czy się nie najadła. Ja już może już powiedzieć ze współpracy, ja też nie mam dać rację. No, nie zaproponował współpracy, a przydałaby się taka, na jakieś przynęty czy coś, wiadomo, to wtedy no. mniej z własnej kieszeni bym na to wydawał. No ale jeżeli nawet tej współpracy nie będę i tak dalej będę to robił, bo to moja pasja i tyle. Ale to kawałek, jak są kawałek? Dobra, wiecie co? Na robaki coś nie chcą brać. Robimy tak zwane ciasto, czyli jest kawałek. 
Głodny się zrobiłem. Zaraz wleci karpuska. Ja nie wiem jak to. Dlaczego to się nie zapadło bardziej? No nie wiem. Nie. To powinno tak się zapaść. Żeby spyć, żeby być równo z tym z tą krawędzią. No. Żeby tam nie poprawiłaś tego nowego. Co? Tak, bo to widzę, to powinno być niżej. Czekajcie chwilę, bo tutaj musimy mieć pół serwina. Jestem z powrotem, musiałem grilla trochę poprawić. O, doszedł, kto tu doszedł? Marcello Fishing, siemano. Moglibyśmy dwóch po, połowić. No jak najbardziej mówię, jak jeżeli jesteś z Anglii albo coś, pisz, ja ryb nigdy nie odmagam. Jeżeli jeden jesteś z Polski, no to można też się zgadzać, ale to będzie trudniejsze. Wstałem dopiero, bo na rybach rano byłem. O, i co tam, jak tam Marcel złapałeś coś, czy nie? Znaczy w sumie widziałem chyba na Instagramie coś tam złapałeś, nie? Okonka, tak? Graba. Wszystki razem wypiliśmy to szacunku. A to nie wiem, to do kogo graba ty tak piszesz? Uspokójcie się tam na czacie, nie puszczcie się. 
też tu tutaj, żeby sobie pogadać, fajnie spędzić czas. A co ja ci takiego napisałem? Nic, pójdźcie się na tym czacie, na razie. Pasja jest po to, żeby łączyć nie niedzielę. Dokładnie. Pokaż mi lepiej, jak mam na nie Szczupak mały. No i zajebiście w sumie. Najważniejsze, że nie na pusto, nie? No jak na razie dwa małe okonki i leszcz. Ja dwa małe okonki złapali, złapałem Dominika Leszcza takiego mojego. Albo krąp, krąp ja nie wiem co to było w sumie. I też mamy taki zakład, że jak Dominika złapie jedną ry... jak Dominika złapie rybę, ja jej płacę dwa funty. Ja za każdą rybę złapaną dostaję od Dominika, do Dominiki funta. No Marcelo też podajcie do niego naprawdę, naprawdę chłopak ma wiedzę, dużo też, dużo, dużo jak czegoś nie wiem albo coś to dużo mi podpowiada w sumie, podpowiadamy sobie nawzajem, też poznaliśmy się właśnie przez internet na dobrą sprawę, też mamy w planach razem połapać Marcel właśnie z Wiktorem, którego też pozdrawiam, nie wiem czy jest na live, mają w planach tutaj przylecieć do mnie, ja też chcę do nich do Bydgoszczy się żeby goście się wybrać, złapać siotra, mają fajne łowisko z siotrami. Wpadajcie do Marcello, też daj, dajcie mu suba, też ma swój kanał. Na Instagramie Marcello Fisho. O, Marcello Fisho, Marcello Fishing, sorry. No. <laughs> na jakim odcinku? No Marcel tak na, 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 bliżej Bydgoszczy chyba łapisz, tak? Ja to nad wodą wczoraj syrenkę złożyłem. To chyba nie, nie, nieźle tam, nieźle wprawiony byłeś do syrenki widziałem. Grudzią. No tak, tak. Nie ma problemu być, wspieramy się nawzajem, to jest piękne. Ale mi tutaj daje ten grill. To już pachnie, nie? To nie, to za daleko. Kurde, nic się nie dzieje. Nic się dzieje. Udostępniajcie live'a, wrzucajcie go, nie wiem, do siebie na Facebooka, ludziom na Facebooku, na Instagramie. Będzie 20, będzie 25 osób, rozdajemy pakę kanibali. Dionizy, za daleko, ale co ty jesteś z Polski, z Anglii, bo ty piszesz do Marcela, że za daleko do Grudziądza, do Anglii byś się wybrał? A jak najbardziej, zapraszam. Zmieniłem właśnie robaki na chlebek, nic też nic nie chcę dać. Nie wiem. Spadam, bo muszę subika, zostawiłem, jeszcze padnę po grę. Spoko, dzięki, że byłeś, dzięki za suba, naprawdę doceniam. I ja najbardziej się do nas. Jeszcze za tą godzinkę może myślimy, a jak będzie fajnie, no to, no to i dłużej. Dzięki wielkie. Ja nie wiem, że 
Postaram się te live robić częściej, na ile mi czas pozwoli, na, na, na możliwości jakie mam, no ale pracuję 4 dni w tygodniu, resztę spróbuję, spróbuję spędzać nad wodą, żeby dostarczyć wam jakieś materiały na YouTube, na TikToku. No ale postaram się robić live częściej. Ostatnio robiłem taki spontaniczny live, ale nigdzie go w sumie nie ogłaszałem, bo tam nie, mniej więcej było chyba z 5 osób. Dzisiaj no już było chyba nas nawet 17, a teraz jest 12. Elegancko, naprawdę, cieszę się, dziękuję Wam. Liza mówiła, że się nie może poczekać, kiedy przyjdzie. A jak z wędkowaniem w zimę? Znaczy powiem właśnie, że w zimę bardzo, bardzo... Znaczy nie jest ciężko, można złapać ryby, ale w zimę to ja się skupiam właśnie na, na szczupakach bardziej. Tylko w sumie na szczupakach. No i standardzie czasami się trafią, łapię na trupka. No i fajne wyniki robię nawet, nie? Największa ryba z poprzedniego sezonu, no to szczupa 93 cm. Właśnie na trupa, na makrele. Polecam naprawdę makrele, jeżeli nie łapaliście nigdy na marszu rybkę, no to makrela to naprawdę olejska ryba. Jeszcze jak dodacie jakiegoś oleju albo coś, ja czasami dodawałem olej konopny, wiecie o co chodzi, to jeszcze bardziej te szczupaki waliły. No ale to widać spadek tej aktywności ryby, jeżeli chodzi o, o spinning, więc przerzuciłem się w zimę, biorę sobie przeseleczko, biorę sobie wszystkie stojaczki, dwie wędki i sobie łapię na trupa. Jak się nazywa Marcela Kanał na YouTube? Jak się nazywa Marcela Kanał na YouTube? Marcelo.fishing chyba, tak? Marcel, jak dobrze pamiętam, Mar Marcelo.fishing. Dominika jak karkóweczka. Się robi, się, się robi. robi. Się. <laughs> Ale już tutaj widać, już jest, będzie zaraz, będzie zaraz jedzonko. A po co olej konopny? E, ogólnie no, jak używasz makreli, jak ja używałem makreli nie musiałem, ale kupiłem sobie i testowałem i zacząłem, że częściej one walą. Jak ktoś się zawsze olejnicę, to po, bierzesz strzykawkę, ładujesz sobie właśnie strzykawkę ten olej konopny i spuszczać parę tam, nie wiem, 1 ml, 2 ml w różne miejsca makreli i wtedy jak ona wpadnie do wody, to powoli ten olej się jakby wychodzi z tej ryby, tworząc taką otoczkę do i to jest w jakiś sposób przyciąga e, szczupaka, nie? Tak. No, sobie tutaj masz ma, 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 Marcello przez 2o.fishing Naprawdę nic nie wierzę, przerzucę się na te robaki znowu. No małe chyba robaki najlepsze. Zaczymy pinki, założymy i może coś zajedzie. Mówię, wydaje mi się, że dzisiaj pogoda naprawdę pokrzyżowała ten... O, a właśnie korzystając z tego, że jesteśmy na live, to możecie powiedzieć w sumie, co Wam się podoba, na jakie odcinki Wam się podobają na moim kanale co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, czego, czego więcej, czego może mniej. Wiadomo, oczywiście nie zrezygnuję czasami z niektórych rzeczy, bo na dobrą sprawę no, to jest mój, mój kanał i chcę, nie chcę być zależny na dobrą sprawę od widzów za bardzo, bo nie narzucali, co mam robić, ale wiadomo, zawsze mogę posłuchać po filmie. Z 
Zut Preda ni yang paksa dah. Kurang, tak sedih boh. Kurang, alat entah siapa kerja, alat tu sedih kerja ni sih ni kerja. Ya, mustahil. Okey, mustahil. Wah, cepat je bos, paling pertama. Ja nie wiem, czy on się tam... A widzisz, nie rozbiłam tutaj. Może trzeba zainwestować w krzesła? No Dominika miała dla siebie wziąć krzesło, moje krzesło niestety się ja rozwaliło nie pod, pod moim ciężarem. Troszeczkę się przytyło ostatnio. No ale trzeba kupić, trzeba kupić. Ale ja nie krzesło. lubię wszystko. A Dominika woli siedzieć właśnie na macie albo na czymś. Ja, ja się z po włosku jak tam połowy? Nie wiem, oświeć mnie. Na pewno tak, włosi tak gestykulują, nie? To jest pewne. Ciao, como de la pesca yo. Na pewno coś powiedziałem teraz w stylu, nie wiem, jestem głupi czy coś takiego. Dominika, weź to wygoogluj, bo nie wierzę tutaj. Dionizy tutaj mnie coś kurde roluje. Znam takich żartów niżu. Zagiełem się, co? No w sumie, no, co mi miałeś zagiąć? Nie uczę się włoskiego. Jakbym się uczył, to byś mógł mnie zagiąć, a tak to... Tutaj są te, czy tutaj będzie 25 osób na live? Zrobimy jakiś szybki konkursik, pomyślę i rozdamy, rozdamy jakiś pakiet kanibali. Cztery góry kanibali tam zapakowane są. Dionizy, ty to sobie możesz wiesz co zabawiać? Ale nie ma na live. No to jest to nie, bo trochę i tutaj niestety będziemy się nie wyrzucić w kolejce. No a tak się zdarza, że często ludzie tatuują sobie chińskie znaki i myślą, że to znaczy to, a potem na dobrą sprawę wychodzi, że znaczy coś innego, że ja mówię prezesku, proszę słodko płaci, no to coś takiego. Ojej, przepraszam. No spoko mordo, tylko po prostu się, wiesz, kontroluj się troszeczkę, nie? Bo tych takich głupich komentarzy nie będziemy tutaj tolerować po prostu. No i zajebiście. Ej, cały ten, ten mój spawik cały czas mi spływa do tego miejsca, gdzie...
Która to jest godzina? 17.30. 17.30 w Anglii, to w Polsce jest 13.30. Ale coś, coś dużego właśnie przepłynęło. Daleko masz na miejscu w domu? Opowiem Ci, że są takie, wiesz, są takie, co zajmują mi oczywiście samochodem dojechać, bo przeważnie za dużo sprzętu biorę i mam mało czasu, tak żeby na przedostanie się nawet, gdzie zaczynam pracę albo coś. To są takie miejscówki, gdzie wiesz, 20 minut, 30 minut jadę, są miejscówki, gdzie jadę 5 minut, a są miejscówki, gdzie nawet dwie godziny jadę. Nie? Więc właśnie jak jest taka miejscówka, gdzie wiesz, planujemy jechać właśnie w to miejsce, to no, przeważnie jest to dobrze zaplanowane i no, nie ukrywajmy, nie jeżdżę tam też co tydzień, tylko tak, raz na miesiąc albo dwa razy w miesiącu. Na barenia, kiedy wpadacie do nas? Dominika się pyta. Szczupakiem na urodziny. O, w listopadzie to w sumie. Ile masz lat? A na ile wygląda? Zaraz mi tu wiadomo, że 50 lat czas. Wiecie, to najważniejsze jest pytanie, że ile, ile masz lat, a drugie pytanie, na ile się czujesz, nie? 50 to nie, to mało. Bo Dominika mówi, że jak będzie 30 osób na live, to skakuje do kanału. Sławek Wojtka. Nie. Nie dużo. A ile ci dali? 50 to za dużo. 26 lat? Ile ja mam lat? 26. No w sumie 26 w listopadzie 27. Powiem wam, że nie możecie śmiać teraz, ale przez ten cały COVID, przez ten cały lockdown, co był, to ja mam jakieś zaburzenie czasu przestrzeni i czuję się w ogóle na mniej lat, jakbym miał mniej lat. Czasu przestrzeni? No tak, takie zaburzenie czasu przestrzeni. Oho. Nie wiem, czy też tak macie, ale że czas wam tak omija teraz na przykład, nie? Wiem, pewnie mi zaraz napiszesz Mirek, że... że jak to się... jak to się... jak to się mówiło? Będziesz mieć tyle lat. Jak będziesz mieć tyle lat, co ja, to jak będziesz srał, to się będziesz trawy trzymał, nie? 
Znaczy nie, że się zatrzymałem, tylko po prostu ten czas mi wolniej leci. No. Wstydziochy te ryby, bo wstydzą się kamery. Co nie za dużo takiej ryby zbiegła, bo ja bym wzięła. Sibasa duża. Nie z kanału, ale bym wzięła. To już czupaczka. No mamy dwa psy American Bully 2 Kochane, ale nie wnoszę Nie wiem co nie słyszałem Kochane pieski, ale czasami naprawdę dają nam kości, są nieznośne. Może rybek nie ma, ale luźna pogoda jest ta super. No, tak to się stało fajnie. No, okej, okay, ale w sumie, w sumie tych stylu czasów tu leciał. Czas, umilacie mi czas, wiecie, możemy sobie z wami pogadać tutaj. Super jest. Oj tam nieznośne. To są nieznośne czasami, no ukrywajmy te nasze psiaki, to nie wiadomo o co im chodzi, czy ciężko jest zrozumieć czasami. No ale kochane są im, zanim w świecie byśmy ich nie wymienili. Właśnie psy fajnie by było, gdyby psy gadały ludzkim głosem. Ale czasami tak siedzę i sobie myślę, co ten pies ma w głowie, co on by chciał mi powiedzieć, nie? Albo tak się zamienić z psem. E, na jeden dzień, że ty byś był psem, a pies by był tobą, nie? I ty. Wtedy mi się wydaje, że ludzie by zrozumieli do, do końca właśnie psy. A super kamer będę próbował. Dzięki generowi. Tylko pamiętaj o tym, żeby się kontrolować i tutaj być miłym dla wszystkich, tak? Nie lubimy kuburów. Dzięki, Rania. Wbijajcie na kawałek. A co powiedzieli 
na to, że może pomóc dla urodziny? Ja to już bym mógł się pakować, jakby mój pies gadał już z tym głosem. Każdą dziedzinę się boję. Sam to pies, bo nawet nie wiesz, ty możesz swojemu psu krzywdę robić, myśląc przy tym, że robisz dobrze, a na pewno stale możesz krzywdę robić. Ogólnie, że tak zachowanie, zachowanie właścicieli czasami myślą, że robią dobrze, a tak będą rozprawiać się. Będę słowa, no. Jebać kubę. Ale psy i tak to są takie stworzenia, że naprawdę czasami podziwiam je. Że no, miłość i wybaczenia powinniśmy się jednak od psów uczyć, bo one zawsze cię zrozumieją, zawsze ci wybaczą. A najważniejsze jest po prostu to, abyś był koniec. Dzięki Dziara, dzięki Renia. Spalają się. Smacznego życia. Dzięki. Dobra, ale trochę do miasta, a tam bardziej bez mężowa nie będzie. Dobra, będziemy chyba kończyć. Dobra, to mówię, ja bardziej 
Hadi. Hadi bu sınavı almayın. Oprócz tych dwóch okoni i reszta Dominiki, nic. Ja nie będę podatka, ale... Ale karkóweczka, Dzięki, Marcel. Posiedzimy jeszcze z pół godzinki i będziemy spadać. Nie tolerujemy. Nie, nie tolerujemy posłowników. Znaczy no w sumie zależy, co, zależy jak to łapiesz, tak? Jeżeli łapiesz tam wiesz, na, na, siaty, na siaty albo coś takiego, no to nie. No ale tak czy inaczej później zabierasz tam chyba. Że mówię, no, od kiedy jestem w Anglii, no to preferuję to, żeby, wiadomo, jak byłem w Polsce, to brałem te karate, brałem ryby, ale tutaj Anglia mnie nauczyła, że jednak warto te ryby wypuszczać i złapiesz taką dużą rybę i ona może złapać ją drugi raz, albo na dobrą sprawę ona sprawi dużo szczęścia następnej osobie, więc jak najbardziej no kill i dla kusowników mówimy nie. względem jakości ryb Dominika wygrała. A czy jakość w sumie, czy leszczy jest lepszy do konia? Większy. Większy tak, ale... Sam latałem do wyzwolenia. No ale to, że latasz bez wyzwolenia nie jest nie? To już jest wasza, to jest wasza decyzja, czy łapiecie z zezwoleniem, czy bez. Ale mówię, no to nie definiuje tego, że jesteś kusownikiem. To jak się obchodzisz z rybą, co z nią robisz, też jak ją traktujesz, jak chcesz ją wypuścić, no to trzeba, trzeba dbać o tą rybę, żeby się nic nie stało. Jeżeli chcesz tą rybę wziąć, to spoko, masz do tego prawo sobie. Tak? Jak się za, nikt się za to nie powinien oceniać na dobrą sprawę. Ja tylko mówię, co ja robię. Jak byłem w Polsce, jak byłem dzieciakiem, no to brałem. A tam, jak to powiem, dziś gdzie mamy to, co straż wodna o nas myśli. Paluszki ryb. Paluszki rybne też spoko, ale jedyne paluszki to te takie jest, jak masz chwilę w środku, a nie zmielona ryba. Tak tak lepiej są. Kurde, znowu się rozpadało jeszcze bardziej. ale brakuje ryby.
Dionizi e Sebrani. Kurwa, poplątało mi się. Nie wiem, czy to nurt mi tak obniżył teraz w sprawie, gdzieś tam zebrałem, ale chyba... Chyba nurt. Jest ryba! I to jednak nie był nur. Zarobiłem funta właśnie. To mi tam płaci funta. Do wody. Zakładasz taki scenariusz, żeby zaprosić innych do chyba na wspólne odcinki, a jak już są już duże dosięgi do jakichś influencerów. Znaczy no na pewno chciałbym, że jakoś tam wiesz, na YouTubie krosować z innymi wędkarzami, no to jest, to jest coś fajnego, nie? Jak tam pojedziesz do innego wędkarza, spróbujesz tych metod, co on, wiesz. Chodzi o to właśnie, żeby się uczyć od siebie nawzajem, żeby się poznawać naprawdę. Przez wędkarstwo dużo osób poznałem. Ale na razie jakoś tak za bardzo nie wychodzę w przód po prostu. Robię swoje, robię to co kocham. A to przyjdzie, to przyjdzie z czasem. Ej, no ta to już się spaliła, taka już skomina dla ciebie. Kurde, to się tu poprzedzało. Unika funcik plecy, a jak? Chciała hrabiego, no za te zalazem. Nie no, sama wyszła z taką inicjatywą, no to teraz troszeczkę uszczupimy jej portko. O, coś mi internet chyba wyjrzało. Czekajcie, muszę wstać do rozplomu. Oh, 
другая закатковка. Co dobrze gra bagada. No, nie przystałeś? No wiem, no za kartówkę, no ale jak tak, no, jak tak, nie kończy za kartówkę. Nie wiem, Zrobiła znowu to samo. Przerzuciła nad moją żyłkę. Gdyby naprawdę dzisiaj nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie pogoda. Kolej rybką monstera. Wszystko można. Okoń był taki, nie wiem, z 10-15 cm. Nie no, z bliżka miał. nie ma.
O, taka spółka zdecydowanie lepsza. Co mógłby spadać, jest naprawdę duży lecz albo karta. Na tego karta to nie wiem, czy byłbym w stanie wyciągnąć tutaj. Raczej za słabą żyłkę, za słaby zespół. dostępność i ceny sprzętu na wyspach. Dostępność, no naprawdę, no dużo można tutaj kupić, a cenowo, no wiadomo, droższe, droższe to jest niż w Polsce, mi się wydaje. To dużo droższe, dlatego czasami się opłaca bardziej coś zamówić w Polsce i przesłać tutaj do Anglii, to jest to fajnie wychodzi. Ja zrobiłem teraz właśnie z tymi wędkami do, do Feather Fishing. Zamówiłem dwie, bo była promocja na sklepie wędkarskim ziomeczek mi wyśle to tutaj do Anglii i nawet biorąc pod uwagę koszty wysyłki z Polski do Anglii, które są wyższe teraz po Brexicie, i tak płacę mniej za dwie wędki niż tutaj bym zapłacił za dwie wędki. Dałbyś radę? No może bym dał radę, nie? A to wiesz, zależy jaki karp, nie? Plus te karpy tutaj w kanałach, no one są dzikie, to jest troszeczkę inaczej niż na Brexicie, jak mi się wydaje. Może ukrywa tam do 3,8, nie wiem. Leszcza takiego dużego to na pewno bym wyciągnął. może żeby tworzyć jakieś właśnie swoją, nie wiem, odzież czy swoje przynęty, ale na razie chcę się skupić bardziej na, bardziej na, na łapaniu i e, bardziej na łapaniu i no i promowaniu kanału, ojej, bo nie muszę zacząć dużo. A duża ryba to dla Ciebie jaka, no? Zależy od gatunku, tak? Duży okoń, no to taki, nie wiem, 30, 36 plus, powiedzmy, to już można powiedzieć, że to jest duży okoń. Jakie 36 plus? A 34 to nie jest duży. Gdzie dajesz taki 30? Dla mnie, tak dla mnie to jest 36 plus duży. Ale to mój nie był duży? Szczupak to tak 80 plus, ale to mówię, to jest na to, na to jakie ja ryby łapię i tutaj na realia angielskie, bo w Polsce, wiadomo, są mniejsze szanse, żeby złapać taką rybę, ale są takie ryby. Sandacze to nie będę się wypowiadał, bo w sumie złapałem jednego 60 cm. Karpie też się nie będę wypowiadał, bo też nie łapię za bardzo, ale jeżeli chodzi o takie drapieżne ryby, no to mówię. No tak, ale to zależy też, ile też. Szepek zależy też ile chcesz poświęcić holu, nie? Bo wiadomo, że taki długi, długi hol też można rozluźnić hamulec, dać tej rybie dużo luzu. Wiadomo, dłużej się z nią wyciągniesz ją, ale 
to jest droga dla ryby, nie wiem. Ale jak najbardziej zgodzę się z Tobą, że jak hamulec dobrze rozluźniony, to mówię, no nie pójdzie Ci żyłka, wyciągnie się, ale... Tu na Norwegii giganty. No widziałem tam właśnie Skandynawia, Norwegia, Finlandia. No to duże szczupaki naprawdę. Też bym chciał się kiedyś wybrać właśnie tam. Są takie bazy wędkarskie. Na 2-3 dni łydeczkę tam wynają, żeby popływać i połapać. Dużo bas ma po prostu, dużo bas ma już na cały rok na przykład za, za zabukowane wszystko. Plus ty musisz, plus ty musisz znaleźć czas, plus ty musisz się przygotować. To nie jest takie proste. Finlandia nie, bo z gaga po niej. A Finlandia dobra. pomyślę. No to tutaj Marcelo się odzywaj. Marcelo jest grudziąca, tam w Bydgoszczy też chyba się jedzie, ale nie wiem, to tak. To Dobra, słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Zwijamy się. Trzeba wracać też do domu w sumie. Psy tam same. Ryby nie biorą w sumie. Ale fajnie, no z 3 godzinki live. Fajnie było pogadać. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że na następnym live też będziecie. Mam nadzieję, że na następnym live więcej osób będzie. I co? Tyle by było, w ogóle skąd pochodzić. Pochodzę z Moronga, 14300 z Polski Moron. Mała miejscowość na Warmii i Mazurach. Dobra, trzymajcie się ziomale, cieplutko, połamania wszystkim. Dzięki, że byliście. Hello.